नमस्कार स्वागत है आपका सुधीर गुप्ता के इस यूट्यूब चैनल में आज हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एग्जिट पोल में स्वागत करते हैं आपका इसमें हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट सीटों के बारे में लगभग हम 30 से 35 सीटों के बारे में जानेंगे यहाँ से कौन जीत रहा है आपके मन में एक उत्सुकता उठ रही होगी आपने एग्जिट पोल जान लिया उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें किसकी आ रही हैं लेकिन आप ये सोच जरूर हो रहे होंगे कि किस सीट से कौन जीत रहा है आपके लोकसभा सीट से कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है तो प्रत्येक सीट का जानेंगे जो वी हो सकती हैं और रिजल्ट से पहले यानी कि कल नतीजे आने हैं सुबह छः बजे से लगातार आपको नतीजे मिलते रहेंगे और यहाँ पे बात करें अभी जानना शुरू करते हैं उससे पहले चाहेंगे अगर जो कल लोकसभा चुनाव के कौन सी सीट से कौन सा कैंडिडेट जीत गया है उसके नतीजे सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करें पूर्वांचल साइड में देवरिया लोकसभा सीट की देवरिया से बात करें बीजेपी से रमापति राम त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे थे और इनको आपको पता होगा इनके पुत्र शरद त्रिपाठी जो संत कबीर नगर से सांसद थे उनका टिकट काट दिया गया लेकिन देवरिया से इनको मौका दिया गया इनके पिताजी रामापति राम त्रिपाठी से बात करें देवरिया से आगे तो चल रहे हैं लेकिन बात करें इनका जो मुकाबला है वो काटे का देखने को मिल सकता है इसको हम आगे कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ भी कह नहीं सकते मुकाबला काटे का क्योंकि बात करें देवरिया में वैसे समाज के कुछ कर सकते हैं लगभग जो वैसे समाज की बात करें जो बीजेपी को हमेशा जाता है और बीजेपी इस पर आश्वस्त भी रहती है कि वैसे समाज का पूरा का पूरा सपोर्ट बीजेपी को मिलेगा लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन्स आ गए थे जिसके कारण वैसे के लगभग 60 से 70 परसेंट मत इनको नहीं मिले तो अब देखना आगे है देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी जीतते हैं नहीं वैसे ये आगे चल रहे हैं पोल के माध्यम में रुझानों में बात करें डुमरियागंज लोकसभा सीट के सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है जगदम्बिका पाल जगदम्बिका पाल का नाम तब आगे आया जब ये एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के कद्दावर नेता थे बाद में बीजेपी में शामिल हुए और फिर डुमरियागंज से ये सांसद बने अभी देखिए फिर से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है और जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से सांसदी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की सीट से फिर से ये आगे चल रहे हैं नेक्स्ट बात करें महाराजगंज सीट से पंकज चौधरी सांसद हैं लेकिन फिर से इनको मौका दिया है बीजेपी ने और ये महाराजगंज सीट से आगे चल रहे हैं चुनाव जीत भी सकते हैं बस्ती से हरीश द्विवेदी है इनका भी मुकाबला काटे का है लेकिन बात करें रुझानों में ये आगे चल रहे हैं नेक्स्ट अगर जो हम बात करेंगे संत कबीर नगर सीट की संत कबीर नगर सीट से प्रवीण निषाद निषादों का जो चेहरा थे गोरखपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव में इन्होंने गठबंधन से चुनाव लड़ा और वहाँ से जो बीजेपी उम्मीदवार थे उनको हराया बीजेपी का गढ़ माना जाता था गोरखपुर वहाँ पे इन्होंने गठबंधन को जिताया लेकिन बाद ये बाद में ये हुआ जो निषाद पार्टी थी इनकी पार्टी थी वो शामिल हुई बीजेपी में और इनको भेज दिया गया संत कबीर नगर संत कबीर नगर वही जिला है वही लोकसभा सीट है जहाँ के सांसद के शरद त्रिपाठी ने विधायक को जूते मारे थे अब यहां से प्रवीण निषाद को देखते हैं कैसे जीतते हैं लेकिन बात करें रुझानों के हिसाब से ये आगे चल रहे हैं बात करें आगे चलने का भी एक रीज़न है बालचंद यादव जो टिकट खोज रहे थे गठबंधन से लेकिन जो सीट आई वो बसपा के खाते में आई संत कबीर नगर से लेकिन अब बसपा से दिया गया भीष्म शंकर कुशल तिवारी को यहाँ पर सब कुछ ठीक था कुशल तिवारी अच्छे खासे जीत रहे थे लेकिन बाद में हुआ ये भालचंद यादव कांग्रेस से आ गए यादव वोटर्स जो चले गए वो कांग्रेस में कुछ मुस्लिम वोटर्स भी चले गए कांग्रेस में इसके कारण यहाँ पर बीजेपी का प्रवीण निषाद का पलड़ा भारी दिख रहा है उन्नाव से बात करें साक्षी महाराज एक बार फिर से आगे चल रहे हैं चुनाव जीत भी सकते हैं मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल आगे चल रहे हैं गाजियाबाद से बात करें वीके सिंह आगे चल रहे हैं पांच लाख मतों से इन्होंने चुनाव जीता था 2014 लोकसभा में अभी कांग्रेस से डॉली शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं गाजियाबाद से वीके शर्मा है बीजेपी से और वीके शर्मा आगे चल रहे हैं नेक्स्ट बात करें बागपत से बागपत से सतपाल सिंह है बीजेपी से और ये आगे चल रहे हैं नेक्स्ट बात करें गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा है आगे चल रहे हैं मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह अजीत सिंह आरएलडी से हैं और ये आगे चल रहे हैं बात करें चौधरी अजीत सिंह के लिए ये मतलब इज्जत का सवाल है और ये सीट इनको बचाना ही बचाना है किसी भी तरीके से और ये जीतते हुए दिखाई भी दे रहे हैं मथुरा से हेमा मालिनी एक बार फिर से आगे चल रही हैं और ये चुनाव जीत भी सकती हैं बात करें फतेहपुर सीकरी की राजकुमार चार रह रहे आगे चल रहे हैं बीजेपी से हैं और यहाँ फतेहपुर सीकरी से राजब्बर मैदान में है और राजब्बर को ये हरा भी सकते हैं नेक्स्ट बात करें बरेली से संतोष गंगवार चुनाव सांसद हैं और एक बार फिर से ये आगे चल रहे हैं और जीत भी सकते हैं रामपुर सीट से बात करें यहाँ से बात करें आपके जो सपा से हैं आजम खान चुनाव लड़ रहे बात करें जयप्रदा और आजम खान में यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है यहाँ से आजम खान आजाद आसानी से जीत सकते थे लेकिन आजम खान कुछ गलत बयानों को देके फंसते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पे इनको महिलाओं का सपोर्ट पूरा मिला है जयप्रदा जी को इस कारण से जयप्रदा यहाँ से आगे चल रही हैं रुझानों के हिसाब से बात करें रामपुर 
60 परसेंट यहाँ पर मुस्लिम आती है इस कारण से यहाँ पे आजम खान का पड़ा भारी माना जा रहा था लेकिन उनके गलत बयानों के कारण यहाँ से जयप्रदा चुनाव जीतते हुए नजर आ रही हैं इलाहाबाद से बात करें रीता भूगल जोशी आगे चल रही हैं और ये आगे चुनाव जीत भी सकती हैं नेक्स्ट बात करें लखनऊ सीट की लखनऊ सीट राजनाथ सिंह आसानी से निकाल ले जाएंगे और आगे चल रहे हैं नेक्स्ट फिरोजाबाद यहाँ पे बात करें चाचा भतीजे की लड़ाई है यहाँ पे चाचा शिवपाल यादव अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं और अक्षय यादव जो सपा से उम्मीदवार खड़े हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन बात करें रुझानों के हिसाब से सपा यहाँ से जीतते हुए दिखाई दे रहे यानी कि अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट जीत सकते हैं अक्षय यादव की बात करें तो ये शिवपाल यादव के भतीजे हैं ठीक है नेक्स्ट बात करें मैनपुरी सीट की मैनपुरी से मिलाम मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं सपा सीट से और ये आगे चल रहे हैं चुनाव जीत भी सकते हैं कन्नौज यहाँ पे सबसे बड़ी सीट है जो सपा के लिए है डिम्पल यादव यहाँ से मैदान में हैं और डिम्पल यादव सांसद भी हैं लेकिन ये सीट सपा से जाती हुई दिख रही है यहाँ से सुब्रत पाठक बीजेपी से आगे चल रहे हैं चुनाव जीत भी सकते हैं नेक्स्ट बात करें आजमगढ़ सीट से आजमगढ़ से अखिलेश यादव मैदान में साथ में निरहुआ है यहाँ पर टक्कर तो देखने को मिली थी स्टार्टिंग में लेकिन बात करें रुझानों के हिसाब से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं चुनाव जीत भी सकते हैं रायबरेली की बात करें सोनिया गांधी आसानी से यहाँ पे चुनाव जीत जाएंगी पीलीभीत सुल्तानपुर बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे चला दोनों की सीट अदला बदली की गई लेकिन फिर से यहाँ पे दोनों लोग अपनी अपनी सीट निकालते हुए दिख रहे हैं सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे चल रही हैं पीलीभीत से वरुण गांधी आगे चल रहे हैं तो दोस्तों ये थे टोटल अभी कुछ और इनको भी देख लेते हैं टोटल वाराणसी की बात करें नरेंद्र मोदी चुनाव चल रहे हैं आगे चल रहे हैं अमेठी से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में आगे तो नहीं कह सकते हैं यहाँ पर जो है काला टक्कर देखने को मिल सकता है कुछ भी हो सकता है किसी का भी पल्ला भारी हो सकता है चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे आगे चल रहे हैं मिर्जापुर सीट अनुप्रिया पटेल यहां से जीत जाएंगी कोई दिक्कत इनको नहीं होगा नेक्स्ट बात करें गाजीपुर सीट से मनोज सिन्हा आगे चल रहे हैं गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं अगर जो आपके लोकसभा सीट के नतीजे आपको जानने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं देखते रहो सुधीर गुप्ता कल ध्यान रखना कल नतीजे आने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना क्योंकि नतीजे में जो भी सीट सबसे पहले जीतेगा वो अपडेट आपको यहाँ से मिलेगा देखते रहो सुधीर गुप्ता थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट में जय हिंद दोस्तों जय भारत